什么事了，空城？陆远，陆远他们……慢慢说。师姐，陆护军他们真的来了。李哥，师姐，怎么办、啊？怎么办啊，师姐？别慌，我们等的不就是他们吗？鱼儿已在钩上，要好好准备。今夜的舞，就为他。可是当年孙太妃为高祖皇帝献的舞啊！刚才有位贵客杀了二老，彭城王也是好雅兴啊参见殿下，陆远，陆虎军，来来来来来，喝一杯。来，殿下，这么巧，嗯，殿下，我敬你。来。殿下，回去吧。您最近咳得越发的厉害了。本王没事，没事。他们这些人呐，就会管着本王。本王这病就是因为你们，才好不了。殿下，您代理监政，日夜为民操劳，大家也是担忧您的。
故意设下这座五房，引我入局。是。你倒是挺坦白的。说吧，你想要什么？在这健康城中，谁人不知？若是想要站稳脚跟，必须得抱紧陆家这棵大树。我们姐妹孤身在此，若是可以得到陆虎君的相助，得贵人亲眼，何愁不能平步青云？宋君行乃孙太妃独创，你又是何以习得？我爹当年乃是宫中画师，曾见宋君行，萦绕于怀，于是便偷偷画了一册绘本。请护军成全。你想接近彭城王？天家富贵，何人不想？何必舍近求远呢？我也可以给你。护军想要的，仅仅是富贵吗？嗯、自古以来，富贵险中求。如今彭城王府只有信王妃一人，难道护军就不想在彭城王的身边留一枚自己的棋子吗？好好习武，有你扬名天下的时候。宋夫君。师兄，鱼儿上钩了。有了陆家的帮助，事情就变得好办多了。但是，我们这次要刺杀的不是一个贪官小吏，彭城王权倾朝野，他的王府更是戒备森严，守卫无数。彭城王架空皇权，只手遮天，纵容陆远这等小人为非作歹，祸害百姓。此等作恶多端之人，人人得而诛之。更何况，我们与他之间，更有着灭门的仇恨。若此仇不报，我有何颜面去面对我枉死的家人？借此机会，我要一并讨回公道。好，日子定在初八，武姬会从西侧门入府，住在府中的月房。凤凰台一舞，当宋军行响起，便是你刺杀之时，阿奴他们会掩护你。此次刺杀，我们筹谋了多年。有阿奴和阿玲相助，还有师兄的配合，我定能手刃奸臣，还天下太平。届时，我会在西侧门随时接应你们。记住，你只有一次机会。答应我，速战速决，绝不可恋战。一旦我发出信号，必须马上撤离。
。师傅，我爹娘到底去哪儿了？死了。为什么？都是因为彭城王，是他害死了你的父母。师姐，师姐，想什么呢？没什么。师姐，别担心，我们准备了那么久。还有师兄师父，我们定能杀了彭城王，这样天下的百姓就有好日子了，我们也就自由了。等这一切结束了，你想去哪儿？我想去梅州。梅州？嗯，那不是师兄的家乡吗？师傅说：“你这手串是在你的襁褓中找到的，那肯定是你的亲生爹娘留给你的。你有没有想过，或许他们还活着，用这个手串就能找到他们？”当然想了，师姐，等这些都结束了，你就陪我一起找吧。若当真能找到他们。我就让我爹娘认你做干女儿，我的家就是你的家，好不好？好啊，那以后我可是你的干姐姐喽。先唤声姐姐来听，干姐姐，干姐姐，干姐姐，干姐姐，干妹妹，干妹妹，干姐姐，干妹妹，干姐姐。殿下，陆护军来了。啊，殿下，方才许玉官说想来给殿下诊脉，下官担心殿下呀，便一同前来。陆护军，有心了。坐，快坐。许医官，诊脉。殿下，您又咳血了，殿下。没事儿，许医官，殿下的病又严重了。呃，是下官医术不精。你先退下吧。谢殿下，谢殿下。这都是天意啊，也怨不得许医官。这朝堂之上，能懂本王的，也就你，陆护军一人。要是再没有你这么个贴心的人啊，那本王得被那些个迂腐大儒们活活给气死。殿下，陆远等人已越来越目无法纪，恃强凌弱，百姓叫苦连天。这么多年，依旧无法抗衡这些奸佞。
，眼看着百姓被残害。陆远身任武兵尚书，又手握外军。几乎控制整个健康城，这些年他处处掣肘。我们还要忍到什么时候？你爹那边有什么消息吗？前夜从北京传回消息，已经发现敌军主力，我爹率随援军，准备在虎牢关与敌军决一死战。我爹说，这一仗终于要结束了。这次本王一定要逆转这一局面。只要沈将军打胜这一仗，有军功加身，就能赋予你们沈家要职。祝本王清朝也，立纲纪。小姐，快走吧！长公子吩咐过，任何人不得靠近书房，万一被发现了，长公子会生气的。他好不容易来一次，再等等吧。夫人慢点。嗯。夫人，这些啊，都是慈幼院孩子自己做的。感谢夫人一直。大小姐，夫人来了。大小姐，快走吧！夫人来了。送你来啊，都带东西。大小姐。慢点，好，青儿，娘，嗯，见过大小姐，宋嬷嬷来了，难道慈幼院又寻到了姐姐？唉，你姐姐被人拐走了十八年，哪那么容易寻得到？是宋嬷嬷带来慈幼院的一点点心。还这么做的，娘。娘诚心寻女，一定会感动上天，姐姐也一定会回家的。还好，娘，还有你，青儿一定会好好孝顺娘的。师傅走之前跟你说的话，我知道该怎么做。师兄，阿奴求你件事儿。你说。若阿奴真的回不来，你记得把秀丽山上李树霞那坛酒取出来，那是我和离哥姐姐一起酿的。我们约好，嫁人时送给夫君做和锦酒。若我回不来。师兄，你替我喝了吧。傻瓜，你说什么呢？好，师兄答应你。嗯。嗯，这个送给你，你记得。哎你们先下去吧。是
下官选择这药，虽能令殿下过了衣冠那一关，但到底还是伤身啊！这么多双眼睛盯着呢，要小心行事。明白，殿下，沈直求见。殿下，出什么事了？下官方才巡查，发现，在凤凰台有可疑之人出现，已派人去寻找。凤凰台，陆远提出要敬献武器为孙太妃祝寿，这其中会不会有问题？哼，既然陆远想唱这出戏，那咱们就陪他把这出戏唱完。沉寂的太久了，是该热闹热闹的时候了。沈直，加强人手，随机应变。本王倒要看看，他到底要唱哪一出。殿下，今天初一，谢王妃差人来请殿下了。殿下，还是去一趟吧，不然孙太妃又该责怪了。罢了，就说本王不是，已经睡了。殿下派人来传话，说今日身体不适，请王妃好好用膳。王妃，叫人把晚膳撤了吗？是。祝母妃万寿永安。好孩子，都是好孩子。坐，坐。太妃，江东洪水已退，今日堪称双喜临门。侄儿也斗胆凑凑热闹。沾沾姑母的喜气，为太妃献上礼物
。当年高祖皇帝苦战彭城，太妃与军旗前起舞，振奋军心，帝妃之心日月同昭啊。终得高祖皇帝凯旋归来，定鼎朝纲，开创我朝江山。此卷所绘，正是当日盛景。好，太好了。只可惜啊，我这腿有寒疾，这送君行啊，也调不动了。所以今日，侄儿特意请来了健康第一舞姬，为太妃献上此舞。侄儿以此舞贺太妃，禄喜荣贵，福寿安康找一个安全的地方躲一下。师父，开始了。嗯，刘义康这等奸贼，本就不应该活在这世上。今夜，就在今夜。师傅，今夜若是事成，这天下必定天翻地覆，徒儿就将这天香五房清理干净。但若是失败，师妹他们，朱雀盟誓，宁火焚身，不死不休。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
安全的地方躲一下，嗯，拿下，殿下，大胆陆远，竟敢行刺本王！殿下，下官真不知武技行刺，请殿下相信，今日下官一定手刃刺客，以证下官之清白。一次证明自己的机会，谢殿下，留活口。岳方，派人保护殿下，其他人跟我走。现在是躲一躲吧。你是不是陆远的人？刘一哥。这天底下想要杀你的人，何止陆远一人？
光要活口。你敢违令？彭城王尚未回内府，赶快去找。我们分头去找。好，追心口，晋陵王失血过多，恐怕……太妃，彭城王还未回到寝殿，可儿还没回来这一刻的。